왜 그러는지 알수 없는 엄마의 기행을 말려달라는 한 따님이 보내주셨습니다. 엄마는 모든 물건을 어지럽혀 놔야 눈에 보이고 그게 보여야 쓸수 있다면서 다 쌓아놓고 어지럽히고 아. 집을 고물상으로 만들어버립니다. 어? <웃음> 곧 집이 터질 것 같습니다. 어. 짐을 내다 버리든지 저를 내다 버리든지 <웃음> 저희끼리는 이제 해결이 안 나요. 페트병 하나도 못 버리게 하는 엄마를 어떻게 해야 하나요? 집 터지기 전에 얼른 만나봐야 될것 같습니다. 네. 네 어디 계십니까? 아, 어, 여기 바로 앞에 어. 이게 대체 <웃음> 얼굴을 못 드시네. 아니 무슨 소리인지. 어, 아, 너무나 소녀소녀하신데 어머니께서 네 집을 고물상으로 만든다고 하셨는데 이게 대체 아니 어느 정도 돼야 고물상으로 느끼는지 뭐예요? 어 저희가 바닥 생활하는데 침대 같은 거 없거든요. 아 네, 근데 이제 손 닿을 만한 곳에 다뭐 자기 머리 머리끈 그리고 뭐또 화장품, 화장품 뭐 먹을 거뭐 어. 그게 바닥에 다 있는 거예요? 다 바닥에 있어요. 식기용품 <웃음> 수납장 욕심이 또 많아가지고 오. 수납장은 또 엄청 사다 놓고 네. 그 넣지가 않아요. 그냥 다 넣어 놓고 아, 수납장은 놓고. 수납장만 네. 사고 수납은 안 하고 네. 넣지 않고 수납해야 될 애들은 밑에 또 널어져 있고 서랍장이나 행거 같은 거는 항상 주워오는 게 많고 어디요? 아, 에? 주, 아, 어? 아, 어? 아니 그 이제 음. 뭐 분리수거함 같은 데 보면 은 되게 네. 빈티지한 가구들이나 이런 게 이제 있긴 있어요. 있어요 그런 걸 있어요. 경비실에 말씀드리고 양해를 구하면 오. 가져오시는 분들이 종종 있더라고요. 네. 어머니가 그렇게 해서 가져오시는 겁니까? 그냥 뭐 괜찮아 보이면 다 주워와요. 근데 제 눈에는... <웃음> <웃음> 제가 이따가 사진 또 보여드리고 싶은데 일단 그러면은 제가 저희... 사진을 혹시 어 사진 있어요? 예, 너 얼마나 답답하면은 네. 사실 저 사진을 찍었다는 것은 그러니까 어느 정도길래 네 이렇게 자리가 없어. 자, 어머니는 경찰에 신고해야 됩니다. <웃음> 어머니는 <웃음> 김창욱 씨의 올 사람이 아니에요. 어머니는 김창욱 씨의 올 사람이 아닙니다. 그 어머니가 귀신 들릴 때 하는 행동을 지금 하시는 거거든요. 지금 이거 혹시 그럼 어머니 몰래 그냥 살짝 갔다 버려보신 적 있습니까? 몇개 버려도 티안 나실 것 같아요. 진짜 버리면 저희 엄마가 성격이 불같으셔가지고 네. 진짜 버리면 난리가 날것 같은 거예요. 엄마 엄마 성격이 불같아요? 응, 불같아요. 어머니 그 불로 물건을 태우셔야 됩니다. <웃음> 지금 어머니 <웃음> 그 불로 따님을 태울 일이 아니라 소각장으로 당장 달려가셔서 <웃음> 아니 저기 저렇게 많아서 버려도 모르, 하나 버린다 모르실 것 같아요. 네. 다 알아요. 알아요. 신기하게 알아요. 그거 어디 갔어? 제일 큰게 그거예요. 페트병. 제가 빈, 빈 페트병? 네, 빈 페트병인데 제가 딱 집에 들어왔는데 페트병이 페트병. 어디 잘 놓아져 있는 것도 아니고 어, 네. 그냥 바닥에 굴러다니고 있는 거예요. 네. 그래서 아, 당연히 쓰레기잖아요. 그렇죠. 네, 대화용 안에 쓰레기. 네, 그거는 제가 그래서 진짜 갖다 버렸죠. 쓰레기니까. 네, 네. 근데 나중에 이제 몇 시간 뒤에 집에 와가지고 여기 굴러다니던 페트병이 어디 갔네요. 그걸 왜 찾아? 그걸 그걸 왜 왜? 당연히 갖다 버렸다. 그러니까 아니 그게 중요한 건데 그걸 마음대로 갖다 왜, 버리면 왜? 어떡하냐고 저한테 그 굴러다니는 패 승질승질을 내는 거예요. 아니 그래서. 왜 중요해야 돼요? 아니 이제 집에 화초를 키우는데요. 네. 화초? 그게 그 페트병이 화초에 물주기 딱 좋아요. 아... 아 근데 화초에 물을 주고 바닥에 버리시는구나. <웃음> 
근데 뭘살때 사람이 사랑하고 사랑받을 때 나오는 호르몬이 비슷하게 나온대요. 아, 그, 그, 그 맛은 뭐 잊을 수 없죠. 검색할 때 얼마나 설레는데. 도파민 막. 아, 그런가? 아, 근데 택배가 되게 빨리 오잖아요. 네. 그러면 살 때, 살때 설레죠? 택배가 언제 오는지 또 설레. 어, 너무 좋아. 테이프 뜯어보면서 또 설레. 또 설레. 그렇죠. 신발에 꽂히는 딱 그때가 있어요. 그럼 신발 계속 사. 그럼 막 어떻게든 뒤져서 막 해외까지 막 계속. 그럼요. 막 근데 처음엔 되게 뿌듯하더라고요. 왜냐하면 신발 가게에도 없는 신발이 내 신발장에 있으니까. 음. 아 이거 어렵게 구해서. 이거 어렵게 구했어. 난 중고도 좋아. 새 것도 좋아. 내 마음에 내 취향에 맞는 걸딱산 거예요. 근데 또 어느 날 시간이 지나 보니까. 그때는 너무 자랑스러웠던 내 신발장이 아 내가 뭐가 이렇게 외로웠던 거지? 저게 예전에는 다 나의 멸류관으로 보였는데 어느 날은 저 한정판 신발들이 다 나의 지독한 외로움으로 느껴지는 거예요. 나는 뭐가 이렇게 외로워서 이걸 이렇게 많이 샀지? 그래서 저는 이렇게 말하고 싶어요. 내가 진짜 원했던 게이 다양한 물건이었던가 아니면 설레임이었던가. 음. 음. 저희의 마음이 무엇으로든 조금 더 충만해지기 시작하면 우리는 아 내가 너무 많은 걸 갖고 있어서 불편하네. 전에는 나의 영광이었던 게 이제는 나의 거추장스러운 짐 같다고 느끼는 그때가 어, 우리는 오는 것 같아요. 자 그러면 핵심은 물건 사지 마라 이게 아니라 내 마음을 어떻게 충만하게 하는 거지? 내 안에 원래 갖고 있던 색깔은 어떤 거지? 전 이거라고 보거든요. 그래서 제가 어, 우리 어머니의 패션을 계속 말씀드렸던 게 어머니 안에 이 패션의 뉘앙스의 컬러가 있다는 거죠. 근데 그거를 못하고 발현하면 좋잖아요. 근데 그거를 못한 환경이 있었어요. 뭐 경제적 환경, 사회적 환경. 네, 경제적으로 뭐좀 불우하다고 할까? 경제적으로. 대학을 못 갔고 계속 그때부터 직장 생활을 지금까지 했어요. 아이고, 오래 하셨구나. 진짜 오래 하셨구나. 제가 원하는 일은 아니었고 주 6일째로 계속 일을 오. 아이고, 빡셌겠다. 지금도 일하세요? 아, 얼마 전에 실직해가지고. 아, 실직해가지고. 그러니까 그건 선생님의 내면에 그 패턴감을 나타낼 수 있는 일은 아니다. 제가 말씀드리고 싶은 건 이거예요. 여러 가지 사회적 이유로, 환경적 이유로 그것이 무대에 오르지 못하고 안에서 좀 이렇게 그 덮어져 버렸다는 거예요. 근데 그 에너지가 작은 사람은 그냥 그래도 살아요 그렇게. 근데 이게 쎄. 그러면 이 욕구가 블랙홀이 되어서 무언가를 계속 빨아들이는 느낌이 들더라는 거예요. 음. 어. 그러면 본질로 이 질문을 우리가 증명하고 싶어요. 나는 정말 내가 누구의 엄마, 누구의 아내 그런 게 아니라 오직 내 이름. 내 이름의 소망에 맞는 것에 라이프를 조금은 살고 있는가? 나는 지금 사라지고 있나? 그리고 그게 어느 정도 되기 시작하면 여기가 서서히 자동 정리가 되고 어머 내가 물건이 너무 마, 많고 어 이러니까 공간이 없어지네. 이게 정리가 될것 같은 거예요. 그래서 저는 어머니 이런 말씀을 드리고 싶어요. 이제 내 시간과 내 에너지에 많게는 3분의 1, 적게는 10분의 1은 순수 자기의 패턴을 찾아가는 것을 위해 써보자. 음, 맞아. 근데 우리는 보통 자기를 위해 쓰라고 그러면 물건을 사거든요. 근데 제가 추천하고 싶은 건 경험을 사, 사보시면 어떠냐. 여기서 꿀팁 들어갑니다. 
진짜 자기가 원하는 것인지를 확인할 수 있는 방법은 돈이 안 되는데도 하고 싶은 게 진짜 자기가 원하는 겁니다. 아. 돈이 안 되는데도 하고 싶은 거. 심지어는 돈이 들어가는데도 하고 싶은 거. 그것도 반복적으로. 이제는 오롯하게 자기의 패턴감을 찾기 위해서 돈과 관심과 시간을 써보고 그리고 가족들은 특별히 부모님과 배우자와 자녀에 대해서 고, 그 부분을 인정해주면 어떻겠냐. 나의 패턴을 찾는 데에 돈도 시간도 일정 부분 계속 써보자. 성공을 위해서? 아니요. 단지 나를 위해서. 아들들은 벌써 서른이 넘었지만 두 딸은 고1, 중3이라 한창 사춘기를 겪고 있어요. 저 또한 갱년기가 오다 보니 충돌하는 일이 너무 많아졌습니다. 이제 60을 바라보는 나이인데 어린 것들과 매일 불화가 있으니 감당이 안 됩니다. 가족끼리 이러면 안 되는 거 아닙니까? 야, 어우, 딸들의 사춘기 때문에 힘들어하신다는 어머님을 직접 만나보도록 하겠습니다. 오늘 누구랑 오셨는지도 좀 궁금하네요. 그러게요. 혹시 어디 계십니까? 어, 네, 안녕하세요. 오, 오, 어머니 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘 옆에 계신 분은 아드님이신 것 같아요. 네. 큰 아들이요. 아, 큰 아드님이시. 서른여섯 살 먹은 큰 아들. 서른여섯 살 먹은 우리 큰 아들. 근데 사춘기가 다가온 두딸 때문에 너무 감당이 안 된다라고 예. 하시는데. 어, 가슴으로 낳은 두 딸이 있는데 네. 어, 아. 생각지도 못하게 연년생으로 이렇게 아이들을 입양을 하게 됐어요. 아 그렇구나. 어, 큰, 큰 아이가 지금 고등학교 1학년인데 4학년 2학기 때부터 저기 사춘기가 시작했고 어이구 일찍 됐구나. 또, 또 작은 아이는 또 5학년 때부터 해가지고 지금 계속 진행형이에요. 진행형이에요 아직도? 네. 네. 근데 그... 제일 상처되는 말이 나가 <웃음> 맨날 나가. 방에서 나가라는 거예요? 집에서 나가라는 거예요? 방에 문 잠가 버리고 이제 제가 열을 구서는 이 들어가려고 이제 할 얘기 있든지 뭐를 주든지 이렇게 하려고 하면 나가 무조건 나가. 이 아이들은 그냥 툭 던지는 말이지만. 두 번째 엄마다 막 그렇게 얘기를 하면서 아... 너무 힘들었어요. 따님들이 아무래도 그렇게 많이 힘들어하고 상처받고 엄마한테 모진 말하고 이런 행동들이 혹시 입양하라는 사실 때문에 아이들이 혼란스러워서 그러지 않을까라는 생각 해본 적 있으세요? 그렇죠. 밑바탕에는 항상 그런 게 있었겠죠. 음... 네. 네, 근데 그거는 아이들이 저를 진짜 이렇게 사랑하나 안 사랑하나 저희 테스트를 한다고 제가 생각을 하고 있어 했어요. 지금도 마찬가지로 네. 그 아이들을 저도 진심으로 사랑하고 그 아이들도 진심으로 저를 사랑하기 때문에. 아 그렇죠, 그렇죠, 맞아요. 큰아드님한테도 좀 궁금한 게 혹시 여동생들 때문에 어머님께서 좀 스트레스 받아하시는 걸 알고 계셨는지. 알고 있었죠. 아무래도 어머니가 이런 걸 혼자서 해결하실 수 없으니까 네. 큰 아들인 저와 이제 둘째 아들한테는 종종 전화해서 네. 애들이 이런 것 때문에 좀 많이 힘들다. 음. 이렇게 저희한테 하소연 하실 때도 있는데 네. 근데 저희는 이제 말 그대로 나이를 먹어서 엄마가 왜 그러는지 아는데 이제 동생들은 아직 어려서 엄마가 하는 말에 그냥 다 그냥 자꾸 화내고. 엄마한테 짜증나 짜증내고 반발하고 짜증나, 짜증내고. 반항하고 음. 근데 이게 저도 여동생이 처음이다 보니까 저도 좀 힘들어요 저도 제 나름대로 두, 둘째한테는 엄마가 한 것처럼 저도 힘으로 하든지 뭐 이렇게 네. 할수 있는데 거의 대부분 힘으로 하죠 네. 네. 남자 형제들은 아, 근데 여동생들은 제가 그렇게 할 수가 없으니까 그렇죠 네. 근데 또 제가 뭐라고 한마디 하면 한 열마디가 날라와요 <웃음> 그거 이길 수 없죠. 아, 못, 이, 못 이겨요. 이길 못수 이기지. 없죠. 아. 어머니는 계속 서 계시잖아요. 서 계신 거예요. 그리고 어머니가 어쩌면 그냥 자녀가 내신데 
그냥 내가 다 이렇게 배 아파서 나왔어요. 그러면 어머니는 어쩌면 이렇게까지 신경 안 썼을지도 몰라요. 그냥 내가 다 낳은 애야. 그런데 이제 가슴으로 낳은 애는 그렇게 못해. 음. 절대 못해. 생각을 세번 해요. 네번 해. 어, 이게 내가 상처 주면 안 되지. 그러니까 오히려 첫째하고 둘째는 엄마 나좀 섭섭해. 우리한테는 막 때리고 막말막 막 이렇게 하시고 동생들한테는 막 그랬어? 힘들면 학교 안 가도 돼. <웃음> <웃음> 세상은 다양해. 그리고는 첫째 둘째한테 너 뭐가 되려고 그래? <웃음> 어? 오빠가 잘 돼야 동생들이 전부 다 보고 잘될거 아니야. 맞아요. 지금 제가 돌이켜 보니까 지금 작은 아들이 이제 중학교 때 이제 아이들이 입양을 했거든요. 근데 그때 당시에는 너무 동생들한테 신경을 쓰느냐고 엄마 사랑을 받고 싶었었는데 이둘 동생 때문에 이렇게 사랑을 받지 못한 거 관심 받지 못한 거에 대해서 미처 제가 생각을 못 했거든요. 근데 지금 그 작은 아들이 최근에 한 말이 혹시나 제가 좀 딸들에 대해서 하소연을 하려고 그러면 엄막 저한테 화를 내요. 엄마는 동생들하고 자기하고 사이가 나빠지길 원하느냐. 하소연을 하지 말아라. 그쵸. 자식 입장에선 엄마 동생들 그렇게 해주느라고 우리 방치해놓고 이제 와서 왜 동생 그 얘기를 우리한테 <웃음> 그러면 나는 뭐야 엄마? 나, 나도 나 몇십 년 눈치 봤어. 엄마만 눈치 본거 아니야. 난 엄마 사랑받고 싶은데 엄마 눈치 보고 동생들 상처받을까 봐 동생들 또 눈치 봤어. 근데 왜 동생들 때문에 힘들다는 얘기를 왜또 나한테 하냐고. 아, 작은 아들이 그랬어요. <웃음> 원하지 않는다 깨군 거. 뭐 엄마한테 사달라고 했는데 엄마가 돈안 돼서 안 사주잖아요. 그러면 말을 안 해버려. 3일, 일주일. 그러면 사주는 거 아니까. 사줄 때까지. 입 나와가지고. 원래 입이 안 나왔었거든요. <웃음> 그때 다 튀어나온 거보다. 그러니까 애들이 내 마음에 이게 문제가 생기니까 나한테 잘해주는 사람한테 못 뜨게 굴어. 음. 내 사랑을 더 확인받고 싶어. 이렇게 말하는 거예요. 내가 이렇게 엄마 열받게 했는데도 나를 포기하지 말아줘요. 내가 이렇게 엄마한테 상처를 주는데도 날 포기하지 말아줘요. 나더 못되게 굴 거야 엄마한테. 근데 나도 왜 이런지 모르겠어. 짜증나. 진짜. 나도 내 자신이. 그런데 엄마 나를 포기하지 말아줘요. 저는 엄마의 사랑을 받고 싶어요. 그 못된 마음이었던 것 같아요. 지금은 친구들도 내 정체성이 혼란스러우니까 말 그대로 상처를 내서 끝까지 내 편인 것을 확인받고 싶어 할것 같아요. 자 그러니까 오빠는 조지는데 우리는 안 조지네? 상처받을까 봐. 근데 그렇죠. 엄마의 그 배려, 엄마의 그게 어떤 의미로서는 아이들한테 어 좋을 수도 있지만 한편으론 어? 우리 엄마가 우리를 특별 대접하네? 음. 완벽하잖아요? 엄마가 완벽한 테두리를 치잖아요? 아이들은 자기 스스로 잘안 서요. 이젠 엄마가 무너지는 모습을 보여줘도 돼요. 그리고 야 이젠 엄마 못하겠다. 엄마 힘들다. 엄마 진심이어서 그렇게 했고 니들 상처 안 받을까 봐 그랬고 음. 근데 엄마 너무 힘들다. 엄마 더 이상 못 가겠다. 엄마는 여기 그냥 앉아 있을란다. 어머니의 그렇게 살아온 인생에 대해서 모든 사람이 그렇겠지만 경의를 표합니다. 오늘은 특별히 우리 따님들한테 한번 해주시고 네. 첫째 아들, 둘째 아들한테 한번 해주시고 예진아, 수진아, 성진아, 덕진아 엄마는 언제까지나 너희들을 너무 사랑하고 너희들하고 행복하게 살고 싶어. 항상 고마워. 사, 사랑해. <웃음>